大家好，这里是 Jeffrey Tech。iOS 18.1 正式版还没发布 ，iOS 18.2 先来了。昨天凌晨，苹果向开发者推送了 iOS 18.2 的首个测试版，这也是最接近下周正式推送的版本。目前两个 iOS 测试版并存，实属罕见。这一 beta 版本继续履行了 WWDC 2024所推出的 Apple Intelligence 分阶段升级的承诺，为开发者用户带来了属于苹果 AI 的四大新功能，其中就包括接入了 Chat GPT 的更智能的全新 Siri。那么最新 Apple Intelligence 有哪些惊喜呢？首先来盘点一下本次苹果 AI 引人注目的四大新功能：一、Image Creation， 包括 Image Playground 图像游乐场、Gumoji 生成式 AI 表情符号和 Image Want 图像棒；二、Visual Intelligence 视觉智能，仅 iPhone 十六系列支持；三、集成了 Chat GPT 的最新人工智能语音助手 Siri； 四、Apple Intelligence 加持下的 Writing Tools 写作工具更新。除上述新功能以外，最令人惊喜的是 Chat GPT 的深度内置。不仅 Siri， 还有很多其他功能也集成了 Chat GPT。并且值得一提的是，用户无需登录 Chat GPT 的账户，就可以在支持其内置的功能中使用这个插件。苹果这次可谓是诚意满满。接下来 ，Jeffrey 带大家详细了解下这次 iOS 18.2 beta 版的功能，强烈推荐看完，因为这可能是苹果最近几年以来最值得期待的一次 iOS 更新。iOS 18.1 虽然带来了 Apple Intelligence， 但不支持 Chat GPT 集成。在 iOS 18.2 中 ，Chat GPT 与 Siri 的整合终于实现了，这为 Siri 增加了更强大的生成式 AI 支持。尤其是在 Siri 无法提供确切答案时，用户现在可以通过简单的语音指令，如 Ask Chat GPT， 直接将查询交给 Chat GPT 处理，而不必依赖 Siri 的内置知识库。这项功能的亮点在于，即使你不需要 Open AI 账户，也可以使用 Chat GPT。并且苹果和 Open AI 都不会存储用户的请求数据，极大的保护了用户隐私。此外，对于那些频繁使用 Chat GPT 回答问题的用户 ，iOS 18.2 还提供了关闭权限提示的选项。简单来说，你可以在设置中的 Apple Intelligence 菜单中禁用 Siri 每次调用 Chat GPT 时的授权提示，这将显著提升使用体验，减少不必要的干扰。苹果这次还推出了 Image Playground， 这是一款独立的图像生成应用，它可以根据用户的描述生成各种风格的图像。你可以输入场景描述，或是借助系统提供的建议，比如选择服装、背景、物品等元素，生成与之匹配的动画或插画风格的图像。Image Playground 还可以从 iMessage 或 Notes 应用中提取内容作为创作灵感，让图像生成更加个性化。而在 iPad 上， Image Wand 则进一步增强了图像生成的灵活性。用户可以通过 Apple Pencil 简单绘制草图，或是圈出笔记中的空白区或关键短语。Image Wand 就会基于这些提示生成相关的图像。这种无缝的集成为用户提供了极大的创作自由。在 iOS 18.2 中，苹果推出了全新的 Gumoji 功能，用户可以根据描述或短语生成定制化的表情符号。Gumoji 创作的灵感可以来自照片库中的人物专辑，或者从基本元素开始自定义角色。你还可以通过 Gumoji 键盘直接生成和使用这些个性化的 Gumoji。这些表情符号目前仅限于 iOS 18.2 和 iPad OS 18.2。但未来会扩展到 Mac OS s q u a l 了。iOS 18.2 对写作工具也进行了增强，在 iOS 18.1 中。写作工具只能将文本调整为友好、专业或简明的语气，而现在内置 ChatGPT 的全新写作工具 Writing Tools 或许可以一定程度上解决内容创作者的灵感焦虑。除了可以使用 Compose 一键生成所需文案，还能用更加灵活、自由的方式对 AI 生成的文本进行修改和调整。比如，你可以要求系统增加更多动词，或是将电子邮件改写成一首诗。不仅如此。这款写作工具最令眼前一亮的功能是支持将用户的笔记内容归纳成几个小标签，然后转化为一幅图像。实现方法也相当简单和优雅，在需要的文本下方轻轻画一个圆圈即可。如此充满想象力的交互手势，无形中也成为了提供给创意工作者用户的灵感之一。iOS 18点微微搭载了相机控制按钮的 iPhone 十六，带来了全新的 Visual Intelligence 视觉智能功能。让你的手机具备更强的视觉识别能力。用户只需打开相机，对准餐厅、商店或其他目标，即可看到相关信息，如营业时间、用户评价等。在我们日常出行和生活越来越便利的今天 ，Visual Intelligence 智能视觉的终极目标就是要成为用户的智能机械眼。
，让用户通过苹果 AI 观察世界，进一步降低获取相关信息的成本，提高便利性和效率。相比于许多其他 AI 行业独角兽爆炸式的创新速度和产出量，苹果在 AI 领域似乎总是显得有些挤牙膏。苹果软件工程高级副总裁克雷格费德里吉在近期的访谈表示，公司的态度更像是试着把每一部分都做好，等准备好了再发布。显然，这与苹果公司 CEO 蒂姆·库克不求第一，但求最好的理念不谋而合。诚然，作为地球上最有影响力的科技企业之一，苹果能够放下首发的包袱，依然选择低门槛的亲密路线，以用户喜闻乐见的形式把 AI 功能打磨得好玩又实用，其实已经相当难得。最后再说下升级方法。iOS 十八点二 Beta 一仅限 iPhone 十五 Pro 系列和 iPhone 十六全系升级。注意，强烈建议升级前使用 iTunes 或 iCloud 进行完整备份。从去年开始，升级测试版不再使用描述文件，而是改为新的方式。iPhone 和 iPad 都可以使用这种方式。首先，打开 App Store， 搜索官方的开发者应用 Developer， 然后进入 App， 用自己的 Apple 账户登录。注意，账户必须是邮箱，手机号是不行的。如果你的 Apple 账户是手机号，就重新注册一个吧，只登录就可以，不需要付费购买开发者资格。登录后，等个一分钟左右，再去设置通用软件更新 Beta 版更新，就可以看到 Beta 版更新的选项了。勾选此项，现在你就能够收到 iOS、iPadOS 十八测试版的推送了。以上就是本期视频的全部内容了。你体验 iOS 十八点二 Beta 一了吗？哪个功能最让你惊喜呢？欢迎和我们交流互动，想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道，我们下期再见。